പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പരീക്ഷ പോലെ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിനാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുത്താം ചുമ്മാ റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ഹസൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സെറാങ് ഓഫ് റാണ അഗൻജി ബൈ എ ജെ ക്രോണൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും അവരെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച പബ്ലിക് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗീവൺ ബിൽ അബൌട്ട് ദ നറൈറ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സെറാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി ദ സെറാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി എന്ന സ്റ്റോറിയിലെ നരേറ്ററെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ യങ് ആൻഡ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ ഐ ഹാഡ് നോട്ട് ലേൺഡ് ടു കൺട്രോൾ മൈ ഫീലിങ്സ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആണ് ഞാൻ യങ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അനുഭവ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫീലിങ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സെറാങ് ഓഫ് റണാഗഞ്ചി എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ റണാഗഞ്ചി എന്ന ഷിപ്പിലുള്ള യാത്രക്കിടെ സ്മാൾ പോക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ആ ഷിപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ഇതിൽ നരേറ്റർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണൻ ഇൻഡീഡ് ആസ് എ വ്യൂഡ് മൈ ഓൺ ഔട്ട്ലുക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ മൈ പാഷനേറ്റ് ഡിസയർ ഫോർ സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് ഐ വാസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എ സീക്രട്ട് ഷെയിം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തോടുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് എൻ്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ എന്തായിരുന്നത് മൈ പാഷനേറ്റ് ഡിസയർ ഫോർ സക്സസ് ആൻഡ് വെൽത്ത് വളരെയധികം ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണം സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടപ്പോൾ ഐ വാസ് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് എ സീക്രട്ട് ഷെയിം സ്വകാര്യമായിട്ടെങ്കിലും എനിക്കെൻ്റെ ഉൾബോധത്തിൽ ഒരു മാനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് തോന്നി എന്തായിരുന്നു കോണ്ടാക്സ് കൂടെ യാതൊരുവിധ പ്രതിഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ ജോലി അല്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി ആ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ കണ്ടാജസ് ഡിസീസ് ബാധിച്ച രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ ഒരു സരാങ്ങാണ് ഒരു പെറ്റി ഓഫീസർ വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ജോലിക്കാരൻ സൈലൻസ് എ വിഷൻ ഓഫ് ദ സെറാങ്സ് നോബിലിറ്റി റൈസിങ് ബിഫോർ മീ ഒരു നിശബ്ദത സെറാങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മഹത്വം അത് എൻ്റെ വിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനും സെറാങ്ങും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തോടുള്ള അപ്രോച്ചിലുള്ള വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ സേവനം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന സംതൃപ്തി ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നരേറ്ററുടെ ആ സ്റ്റോറിക്കിടയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങളാണ് ഇനിയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ നറേറ്റർ ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നരേറ്ററുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗീവൺ അബവ് ആൻ ദ ഇംപ്രഷൻസ് യു ഹാവ് ഫോംഡ് ഫ്രം റീഡിംഗ് ദ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷൻസും മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റിനാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പേജ് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ന
അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കുന്ന രീതിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് എ ടിപ്പിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഹു ക്യാൻ അക്കമഡേറ്റ് ആൾ അതർ അതേഴ്സ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദയർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് വാട്ട് അതർ ക്വാളിറ്റീസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ഹിം മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിലെ കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഹു ക്യാൻ അക്കമഡേറ്റ് ആൾ അതേഴ്സ് മറ്റെല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദയർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർഗമോ വർണ്ണമോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരുടെ ജാതിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ അവരെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ളവരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണത് വാട്ട് അതർ ക്വാളിറ്റീസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ഇൻ ഹിം മറ്റെന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസാണ് നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയിൽ നിരീക്ഷിച്ചത് അറ്റംപ്റ്റ് എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മയിൽ വേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് വേണം അത് എഴുതിയ ഓദറുടെ പേര് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ലെസണിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റ രീതി ആ സ്റ്റോറിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലവൻസ് ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ നമുക്ക് അയാളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ അതർ ഒപ്പീനിയൻസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ അതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബൈ ലിയാം ഹോ ഫ്ലവേർട്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു യങ് സീകളിനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മദർ സീകൾ മറ്റ് അതുപോലെ ഫാദർ സീകൾ അതിൻ്റെ സിബ്ലിങ്സ് അവരുടെ ഒരു പറക്കൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു യങ് സീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ദ യങ് സീകൾ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബൈ ലിയം ഓ ഫ്ലവേർട്ടി ഈ ലിയം ഹോ ഫ്ലവേർട്ടിയുടെ ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന സ്റ്റോറിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് യങ് സീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാ ഏത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ കാര ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് യങ് സീകൾ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതാക്കേണ്ടി വരും മിസ്റ്റർ ഗുപ്തയാണെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് മാഗി ആണെങ്കിൽ മാഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പേരോടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ആ കഥാപാത്രം ഏത് കഥയിലാണ് ഡ്രാമയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് രചിച്ച ആളുടെ പേരൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും വൈൽ ഹിസ് സിബ്ലിങ്സ് ഫ്ലൂ ടു ദ അതർ സൈഡ് ഹി വാസ് ലെഫ്റ്റ് എലോൺ ഓൺ ദ ലെഡ്ജ് ആൻഡ് വാസ് എ ഫ്രൈഡ് ടു ഫ്ലൈ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആ ലെഡ്ജിൽ നിന്നും പറന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മറ്റപ്പുറത്തുള്ളൊരു വലിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പാറക്കെട്
അവന് പ്രചോദനം നൽകാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ഫൈനലി ഹിസ് മദർ അപ്രോച്ച് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ഇൻ ദ എയർ അവസാനം അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് ഒരു പീസ് ഓഫ് ഫിഷുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ എയറിൽ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റടിച്ച് നിന്നു മാഡൻ ബൈ ഹങ്കർ ദ യങ് സീഗൾ ഡൈവ്ഡ് ഫോർ ദ ഫിഷ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അത്രയും തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യങ് സീഗൾ എന്ത് ചെയ്തൊരു ഒറ്റ ചാട്ടം കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ വിശപ്പാണ് പട്ടിണി നടന്ന് മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിക്കും രണ്ട് പേടികൾക്കിടയിൽ ചാത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ അവസാനം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ആ ഫിഷ് പീസിലേക്ക് ചാടി പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അമ്മ ഒരൊറ്റ മാറിലാണ് അവിടുന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ താഴെ പോണു ദാറ്റ് ഹെൽപ് ഹിം ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് മദർ മേഡ് ഹിം ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് പോസിബിൾ അവൻ്റെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് കൂടിയാണ് അന്ന് അവനെ പറക്കാൻ സഹായിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് മദർ സീകളുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും മദർ സീകൾ ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ബൈ ലിയാം ഹോ ഫ്ലാട്ടി ഷി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എ ടഫ് ബട്ട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരിയാണ് ഇൻ റിയാലിറ്റി ഷീ ഈസ് ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് സ്നേഹവും മറ്റുള്ളവരെ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ മനസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ക്രൂരത അവളിൽ ദർശിക്കാമായിരുന്നു ഈ യങ് സീകളിനെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഷീ നോസ് എർ ചിൽഡ്രൻ ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ പേഴ്സൺ പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഷീ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹർ ലിറ്റിൽ വൺ നീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഗോൾ ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് പറക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് യങ് സീകളിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അമ്മ തിരിച്ചറിയാണ് ഷീ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ യങ് സീകൾ ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫേസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഷി അപ്പിയേഴ്സ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബട്ട് ഹാൾസ് ഇൻ ദ എയർ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഫിഷുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് വന്ന് ആ എയറിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ആ യങ് സീകളിന് പറക്കാൻ വഴി വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം കൃത്രിമമായിട്ട് അമ്മ വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്നു മാഡൻ ബൈ ഹങ്കർ ദ യങ് സീകൾ ഡൈസ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ദ മദർ ഹെൽപ്സ് ദ യങ് സീകൾ ടു ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം സെൽഫ് റിലയൻസ് അതിലൂടെ അമ്മ ആ യങ് സീകളിനെ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആവാൻ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നു ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാരൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദയർ ചിൽഡ്രൻ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻസ് തന്നെയാണ് ചിലർ ലേൺ ദ ലെസൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ഹോം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടുതൽ പാഠങ്ങളും ജീവിത പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് ദ മദർ സീകൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ ആൾ അതർ മദേഴ്സ് മറ്റുള്ള അമ്മമാർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ആര് ഈ മദർ സീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റു പ്രധാന ചാപ്റ്ററുകളിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതോടൊപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കോമൺ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അതുകൂടി പരിചയപ്പെടാം താങ്